வணக்கம் ஆண்டவரே வணக்கம் பைபிள் ஒரு மிஸ்ட்ரி யாருக்கும் நிறைய பேருக்கு அது புரியணும் விளக்கம் பைபிள் வந்து இந்த திருவழிபாடு மட்டும் இல்லை எந்த நூலுமே ஒரு வித விதமான ஒரு பெரிய ஒரு மறை இது வந்து இறை வாக்கு கடவுளுடைய வாக்கு அது மறை பொருளாக இருக்கிறது அதை அவ்வளோ எளிதாக புரிஞ்சிக்க முடியாது நான் நீங்கள் படிங்க பேதுரு ரெண்டாவது பேதுரு முதல் அதிகாரம் நீங்கள் எடுத்து வாசிங்கன்னா இருபதாவது வசனம் அந்த நம்முடைய பேதுரு பீட்டர் சென் பீட்டர் அழகாக அவருடைய கடிதத்தில் அன்னைக்கே குறிப்பிடுறாரு ரெண்டாவது பேதுரு என்ற அந்த கடிதத்தில் இருபதாவது வசனம் என்ன சொல்லியிருக்கு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் மறை அதுக்கு முன்பே நீங்க பத்தொன்பதுல படிச்சீங்கன்னா இறைவாக்கினர் கூறியது இன்னும் உறுதியாயிற்று அவர்கள் கூறியதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்வது நல்லது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் என்ன சொல்றார் மறை நூலில் உள்ள எந்த இறைவாக்கும் எவரது சொந்த விளக்கத்திற்கும் உட்பட்டது அல்ல என்பதை நீங்கள் முதலில் அறிய வேண்டும் நல்லா கோடிட்டு பார்த்துங்க இது நல்லா ஜனங்களுக்கு புரியணும் ஏன்னா இந்த பைபிள்ல இருக்கிறது முக்கியமா திருவழிபாடு எல்லாமே யாருடைய சொந்த விளக்கத்துக்கு எல்லாம் உட்பட்டது அல்ல அது உட்பட்டது அல்லது மட்டுமல்ல அதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் தூய ஆவியால் அடுத்தது படிங்க தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட மனிதர்கள் கடவுள் அருளியதை உரைத்தது இறைவாக்கு அதான் இறைவாக்கு என்பது கடவுள் சொன்னதை சொல்றது அது ஒரு ஒருபோதும் மனித விருப்பத்தால் உண்டானது அல்ல அதே சமயத்தில் மனித புத்தியால் மட்டும் நம்ம விளக்கம் காண முடியாது காணக்கூடாது நீங்க இப்ப நானே இப்ப இதுக்கு விளக்கம் சொல்றேன்னா இது என்னுடைய சொந்த ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்லக்கூடாது இதுக்கு வழி வழியாக திருச்செவியின் தந்தையர்கள் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க இப்படி போதிக்கின்ற திருச்சபைன்னு சொல்கிறோம் பாருங்க அதாவது திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் மற்றவங்களாம் அந்த போதிக்கின்ற திருச்சபை ஜபம் செய்து தியானித்து விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார்கள் இன்னும் அறிஞர்கள் பலவிதமான பின்னணிகளை படித்து ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து அவங்க வந்து கடவுளுடைய கிருபையை வேண்டி விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி விளக்கத்தை தான் நம்ம வந்து பின்னணியை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் சரி அதனால தான் இப்படி எல்லாம் ரொம்ப இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமானது நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அந்த விளக்கத்தை விளக்க உரைகளை படிக்காம அப்படியே பைபிளை படிச்சுட்டு ஓ நான் பைபிள் படிச்சுட்டேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இதான் விளக்கம் சொல்றதெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கு நிறைய பேர் பைபிளை வந்து தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலும் இருக்கிறது இருக்கிறது அத அதனால தான் திருவழிபாடு அவங்க வந்து இப்படிலாம் வந்து முக்கியமா உலக முடிவு பற்றி சொல்றது இதை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டாவது இந்த மற்றவர்களை குழப்பத்தில் உண்டாக்க இந்த வார்த்தையை கொடுப்பது ரெண்டாவது மூணாவது இந்த திருவழிபாடு வசங்கள் வாசங்களை இவங்க வந்து மேற்போக்காக சும்மா அப்படியே எடுத்து வாசிக்கிறாங்க ஆனா ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு பின்னணி உண்டு ஒரு அர்த்தம் உண்டு பொருள் உண்டு அதை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கணும் அது ரொம்ப வந்து முக்கியமானது அதனால்தான் இந்த திருவழிபாடு வந்து நிறைய பேருக்கு புரியாத நூலாக மட்டுமல்ல அறிந்து கொள்ள முடியாத நூலாக மட்டுமல்ல படிக்க விரும்பாத நூலாக கூட சில பேருக்கு இருக்கு ஸோ இதை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர்கள் தவறான அது பிரச்சனை இப்போ நம்ம சொன்ன விளக்கங்களோடு நம்ம இப்போ நீங்கள் இதை படிக்கும்போது இதில் உங்களுக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன விளக்கங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்போது இதை இதை ஃபாலோ பண்ணுற மற்ற நேயர்கள் எல்லாருமே இந்த கையில் அவர்களுடைய நூலை கையில் வச்சுக்கிட்டு கேட்குறது நல்லது அப்போ வந்து நிறைய விளக்கங்கள் நான் சொல்லுவேன் அப்போ அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு உண்மை அப்போ நம்ம வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த நூலை படிக்க தொடங்குவோமா நிச்சயமா ஆண்டவரே அன்பு நெஞ்சங்களே ஆயர் அவர்கள் 
இதுவரை இந்த திருவழிபாடு நூலை பற்றி நமக்கு ஒரு தெளிவான முன்னுரையை ஒரு புரிதலை நமக்குள் விதைத்திருக்கின்றார் குறிப்பாக திருவழிபாடு நூல் என்றால் என்ன அதனுடைய பொருள் அர்த்தம் என்ன எதற்காக இந்த நூல் இறுதியாக வைக்கப்பட்டது இதற்கும் தொடக்க நூலுக்கும் இடையில் உள்ள நூற்களுக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை பற்றியும் மிக தெளிவாக விளக்கியிருக்கின்றார் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழல் திருவழிபாட்டு சூழல் எந்த பின்னணியில் எழுதப்பட்டது யார் யாருக்காக எழுதினார்கள் என்ன நோக்கம் இருந்தது எங்கு எழுதப்பட்டது எப்பொழுது எழுதப்பட்டது என்பதை பற்றியெல்லாம் மிக தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார்கள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த நூலை பற்றிய இன்னொரு புரிதல் இந்த நூலுடைய உரைநடை மொழிநடை எவ்வாறு இருக்கிறது இதனுடைய கடித பாணியில் இருக்கக்கூடிய தன்மையை பற்றி விளக்கி இருக்கின்றார் இறைவாக்கு உரைக்கக்கூடிய நூலாகவும் இருப்பதை பற்றி தெளிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கின்றார் இறுதியாக நாடக பாணியில் மிகவும் சுவைபட வழங்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இந்த நூலை பற்றி நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கின்றார் அத்தோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த நூலை பற்றி சரியான புரிதலோடு விளக்க வேண்டும் இதை பற்றி தவறாக புரிந்து கொள்ளவோ எடுத்து கூறவோ கூடாது என்பதையும் எச்சரிக்கையாக நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றார் இவை அனைத்தையும் நாம் பின்னணியாக கொண்டு இப்பொழுது ஒவ்வொரு அதிகாரமாக இந்த நூலை பற்றி விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆண்டுவரே இப்போ நம்ம முதல் அதிகாரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல் அதிகாரம் இந்த திருவழிபாட்டில் முதல் அதிகாரத்தில் ஒரு சிறிய முன்னுரை கொடுத்துருக்காங்க இந்த முன்னுரை பகுதியிலேயே வந்து இவர் வந்து அந்த கடித பாணியில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கடித பாணியில் எழுதக்கூடிய ஒரு அமைப்பை பார்க்கிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான செய்திகளை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அதாவது முதல் அதிகாரம்னு பார்க்கும்போது இது வந்து கடித பாணியிலையும் தொடங்குது அதே சமயத்தில் இது ஒரு நாடக பாணி ஆமாம் அது நம்ம பார்க்கக்கூடாது வெளிப்பாட்டு இலக்கிய வகை வகையில் நாடகமாக எழுதுகிறான் சொன்ன அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாடகத்துல என்ன வரும்னா ஒரு தலைப்பு முதல்ல வரும் அந்த தலைப்பை தான் முதல்ல கொடுக்கறாங்க முதல் வசனத்துல என்ன தலைப்பு படிங்க இது இயேசு கிறிஸ்து அருளிய திருவழிபாடு இது இயேசு கிறிஸ்து அருளிய திருவழிபாடு அதுதான் வந்து இந்த நாடகத்தினுடைய தலைப்பு கருத்து சொல்ல தலைப்பு இந்த படம் தலைப்பு இது இது திருவழிபாடு என்ற அது இயேசு கிறிஸ்து அருளிய திருவழிபாடு அப்ப அது தொடர்ந்து படிச்சா பாருங்க விரைவில் நிகழ வேண்டியவற்றை தம் பணியாளர்களுக்கு காட்டுமாறு கடவுள் இவ்வெளிப்பாட்டை கிறிஸ்துவுக்கு அருளினார் அது என்ன ஆண்டவர் விரைவில் இதுல ரெண்டு மூணு விஷயம் படி பார்க்கணும் சரி நிறைய பேர் குழம்பி போயிடுவாங்க விரைவில் நிகழ வேண்டியவற்றை தம் பணியாளர்களுக்கு காட்டுமாறு கடவுள் இவ்வெளிப்பாட்டை கிறிஸ்துவுக்கு வழங்கினார் அந்த கிறிஸ்து தம் வான தூதரை அனுப்பி தம் பணியாளராகிய யோவானுக்கு அவற்றை தெரிவித்தார் இதுல ரெண்டு விஷயம் நம்ம புரியும் விரைவில் அது என்ன விரைவில் இதுல நிறைய இடத்துல விரைவில் வரும் என்ன விரைவில்னா விரைவில்னா எப்படி யா அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் என்னன்னா வேத கலாபனையில் துன்பத்தில் விசுவாசத்திற்காக துன்பப்படுகிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதப்படுகிறது ஒண்ணு அப்படி கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதப்படும் போது அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா தங்களை துன்புறுத்துபவர்கள் தண்டிக்கப்படணும் ஆமா இன்னொன்னு வந்து விடுபடணும் அதுல இருந்து இவங்க விடுபடணும் ஆனா தண்டிக்கப்படணும் தண்டிக்கப்பட்டு விடுபடணும் இதுதான் கரு தீமை அழியணும் நன்மை வெற்றி பெறணும் இருங்களா அப்ப அந்த தீமை அழியறதும் நன்மை வெற்றி பெற அந்த நிகழ்ச்சி எப்ப நடக்கும் அப்படின்றதுக்கு இவர் கொடுக்கிற ஒரு டைம் பவுண்ட் என்னன்னா விரைவில் ஏன் விரைவில்ன்றார்னா இது ஒரு ஆறுதல் மொழி ஒரு வியாதிகார மருத்துவமனையில் நீங்க போய் சந்திக்கிறீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க விரைவில் நீங்க விரைவில் குணம் அடைஞ்சு அவரு ஒரு வாரம் எடுக்கலாம் ஒரு மாசம் எடுக்கலாம் ஒரு வருஷம் ஆனா நம்ம சொல்ற முறை என்ன வீட்டுல போய் மத்தவங்க வியாதிக்காரங்கள் நம்ம போய் சந்திக்கிறோம் ஜபிக்கிறோம் கடைசியா என்ன சொல்றோம் கவலைப்படாதீங்க விரைவில் நல்லா ஆயிடுங்க சீக்கிரம் ஆயிடும் அந்த விரைவில் சீக்கிரம் அது ஒரு ஆறுதல் மொழி ஆமா இந்த ஆறுதல் மொழியா பார்க்கணுமே ஒழிய இது ஒரு நேரத்தை கொடுக்கிற மொழி அல்ல 
நிறைய பேர் நேரம் நினச்சிக்கிறாங்க விரைவில் அதே இப்போ இந்த மாதம் அடுத்த மாதம் இல்லை இந்த வாரம் அதாவது ஒரு ஆறுதல் வார்த்தையே பயமுறுத்துகின்ற வார்த்தையாக பார்க்குறாங்க ஆ பயன்படுத்துகிற பயமுறுத்துகிற பயமுறுத்துகிறது மட்டும் இல்லை இதை வந்து நேரம் கால அளவில் பார்க்கக்கூடாது காலத்தில் பார்க்குறாங்க விரைவில் என்பது ஒரு ஆறுதலாக வருகின்ற செய்தியை தவிர காலத்தை குறிக்கிற செய்தி அறியாது இல்லையா இப்போ இயேசு கூட சொல்லுவார் திருடனை போல் வருவேன் விரைவில் வருவேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவார் அப்படின்னா அந்த கஷ்டப்படுற ஜனங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் மொழியாக வருகிறது ஆனால் அது வரும் நிச்சயம் வரும் ஆனால் நேரம் காலம் நமக்கு தெரியாது சொல்ல முடியாது அது கடவுளுடைய கையில் உண்டு அதே சமயத்தில் இது நோக்கம் வந்து எந்த காலத்தில் இது நடக்கும்ன்றது முக்கியம் அல்ல இது ஒரு ஆறுதலாக சொல்கிறார் இது முதல் பகுதி ரெண்டாவது இதில் ஒரு பகுதி என்னென்னா இந்த வெளிப்பாட்டை யார் கொடுத்தது ஹூ இஸ் அ சோர்ஸ் மூலம் யார் யார் வழியாக கொடுக்கப்படுகிறது யாருக்கு கொடுக்கப்படுது சரி இதில் நாலு பேர் இருக்காங்க ஆமாம் ஒன்று தந்தை கடவுள் தான் இந்த இந்த செய்திக்கு மூலம் மூலம் அப்படின்றார் ஆசிரியர் சீஃப் ஆத்தர் இல்லை சீஃப் சோர்ஸ் சோர்ஸ் மூலம் ஆமாம் இல்லையா அடிப்படை மூலம் தந்தை கடவுள் தந்தை கடவுள் யாருக்கு கொடுக்குறாரு கிறிஸ்துவுக்கு இயேசுக்கு கொடுக்குற தன் மகன் ஏன்னா இது யோவான் நற்சியிலே முதல் அதிகாரம் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் கடவுள் தன் மகன் வழியாக என் வழியாய் நீங்கள் கேட்டவை அனைத்தையும் நீங்கள் கடைபிடியுங்கள் தந்தை எனக்கு கூறியவற்றை நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னு இயேசு சொல்லுவார் ஆமாம் அப்போது நம்முடைய இயேசுனாருடைய வெளிப்பாடும் திருச்சியினுடைய போதனை என்னென்னா இயேசுதான் வந்து ஒரு கடவுளுடைய தூதுவராக மகனாக இருக்கிறார் நீங்கள் யோவா நற்செய்தியில் முதல் அதிகாரம் கடைசியில் ஒரு காட்சி வரும் இயேசுநாதரே சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் மானிடன் மகன் மீது வானத்துதர் ஏறுவதையும் இறங்குவதையும் காண்பீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னென்னா மானிட மகனான இயேசு கிறிஸ்து தான் தந்தையை நாம் அடைவதற்கு வழியாக இருக்கிறார் ஸோ ஹீஸ் தந்தை கடவுள் சோர்ஸ்னா ஹீஸ் த மீடியேட்டர் மீடியம் ஆஃப் ரெவலேஷன் அப்படின்றது உண்மையை இங்கே சொல்கிறார் இது யோவான் இறையல் போக்கு இப்படி பேசுவது சரி அடுத்தது என்ன வருதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா வானத்தூதர் வழியாக ஏசு என்ன பண்ணுறார் ஏசு நேராக தன்னுடைய செய்தியை யோவானுக்கு சொல்ல இவர் சொல்கிறது படி பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் அவர் தம் வானத்தூதரை அனுப்பி தம் பணியாளராகி யோவானுக்கு அவற்றை கூறினார் அப்போது வானத்தூதர் வர்றார் இது ஏன் வானத்தூதர் வழியாக கொடுக்கணும் இப்போ இயேசுனார் உங்களுக்கு நேராக வெளிப்பாடு கொடுக்க முடியாதா கொடுக்கலாம் பவுல் சொல்கிறார கலாத்தியருக்கு எல்லாம் எழுதி வைத்திரும் போது நான் எல்லாம் வந்து எந்த மனிதரிடமும் நான் கற்றுக்கொள்ளவில்லை கடவுள் எனக்கு கொடுத்த அருளிய அந்த வெளிப்பாடு தான் அருமையான ஒரு வசனத்தை அங்கே பேசுவார் இப்போ நீங்கள் வந்து கலாத்தியர் ஒன்னாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் வாசிங்க தம் மகனை பற்றிய நச்செய்தியை பிற இனத்தவருக்கு நான் அறிவிக்குமாறு அவரை எனக்கு வெளிப்படுத்த திருவுளம் கொண்டார் அப்போது நான் எந்த மனிதரிடமும் போய் கலந்து பேசவில்லை அடுத்தது படிங்க எனக்கு முன் திருத்தூதர்களாய் இருந்தவர்களை காண எருசலேமுக்கு போகவும் இல்லை போகவும் இல்லை இல்லையா ஆமா அப்படின்னு சொல்லி யாருகிட்டையுமே நான் போல எனக்கு யார் வெளிப்படுத்தியது கந்தை கடவுள் நேரா சொன்னார் அதே மாதிரி ஏசு நான் நேரா யோவானுக்கு சொல்லியிருக்கலாம் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா இவர் வான தூதரை இடையில கொண்டு வரார் அது என்ன அர்த்தம்னா சரி வான தூதர்கள் வழியாக கடவுள் வெளிப்படுத்துகிறார் செய்தி என்பது வெளிப்பாட்டு இலக்கிய தன்மையில் ஒன்று சரி அது தானியல் நூல்ல வரும் சிபிலியன் ஓரக்கல்னு சொல்லி அந்த பக்தி நூல்கள் யூத பக்தி நூல்கள்ல வருது ஏனோக்கு நூல்ல வரும் வான தூதர்கள் ஏன்னா வான தூதர்கள் யாரு கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் இடையில் இருக்கின்ற தூதுவர்கள் சொல்றோம் அப்போ அவங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் காட்ஸ் ரெவலேஷன் அவங்க கொண்டு வராங்க 
அப்போ கட ஏசுநாதர் தன்னுடைய செய்தியை நேரடியாக சொல்லாமல் வான தூதர் வழியாக சொல்றது என்பது ஒரு இலக்கிய முறை ஏன்னா வான தூதர்கள் என்னைக்குமே கடவுளுடைய அந்த ஒரு தெய்வமான இயேசு கிறிஸ்து நேரடியாக மனிதரிடம் பேச மாட்டார் தன் தூதர் வழியாக பேசுவார் என்ற ஒரு யூத நம்பிக்கை தெய்வம் தெய்வத்தை மனிதரிடம் நேராக பேச முடியாது அது வந்து நம்ம வந்து பழைய ஏற்பாட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு செய்தியை அதே தான் இந்த வான தூதர் வழியாக பேச சொல்கிறார் அடுத்தது யார் யோவான் யோவான் ஸோ இப்போ நாலு ஒன்று வானக தந்தை அவர் கொடுக்க வேண்டிய செய்தியே தன் மகனிடம் தன் மகன் இயேசு வானத்தூர் வழியாக வானத்தூதர் வழியாக யோவானுக்கு அது கிடைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அந்த நாடகத்தில் வந்து தலைப்பு தலைப்பாகவும் அறிமுகமாகவும் வருகிறது சரி அப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது படிங்க அவர் கடவுள் அருளிய வாக்குக்கும் இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்திய உண்மைக்கும் ஏன் தாம் கண்டவை அனைத்திற்குமே சான்று பகர்ந்தார் இந்த விஷயத்துல இந்த வாக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதுல கடைசியில என்னன்னு சொல்றீங்க வார்த்தை என்ன சான்று பகர்ந்தார் இந்த நூல் எழுதப்படுகிற காலத்துல இந்த ஆசிரியருடைய சூழலும் திருச்சபீனின் சூழலும் எப்படி இருந்ததுன்னா சாட்சி வாழ்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அந்த சான்று பகர்ந்தார் விட்னஸ் அதுதான் இந்த நூலில் அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுகிற ஒரு செய்தி மார்த்தூரியா அப்படின்னு கிரேக்க மொழியில் சொல்லுவோம் மார்டர்னு சொல்கிறோம் பாருங்க ஆமாம் அதில் மார்த்தூரியாவில் தான் வந்து கிரேக்க மொழி என்ன மார்த்தூரியா மார்டர்னா சாட்சி சான்று எதற்கு சான்று இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சி அதை நீங்கள் எந்த துன்பம் வந்தாலும் வேதனை வந்தாலும் நீ சாட்சிய வாழ்வை விடக்கூடாது என்பதைத்தான் இந்த நூலில் வலியுறுத்துறதுனால அதுக்கு முதல் உதாரணம் யாரு ஆசிரியர் இந்த யோவானே சாட்சியாக இறங்கினார் ஸோ இதுதான் இந்த பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் எழுதுறது அவர் வந்து ஏதோ அடுத்தவங்களுக்கு போதிக்கிறார் இல்லை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா விசுவசிப்பதை அவர் போதித்தார் போதித்ததை வாழ்ந்தார் தான் விசுவசிப்பதை எடுத்துரைத்தார் தான் எடுத்துரைத்ததை வாழ்ந்தார் அதுதான் இங்க இவரே சான்றாக இருக்கிறார் அடுத்தது பாருங்கள்னா இந்த இறைவாக்குகளை படிப்போகும் இவற்றை கேட்போரும் இந்நூலில் எழுதியுள்ளவற்றை கடைபிடிப்போரும் பேர் பெற்றோர் இதோ காலம் நெருங்கி விட்டது இந்த விரைவில் வரும் சொன்னார் இல்லையா ஆமா அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இதோ காலம் நெருங்கி விட்டது எதுக்கு காலம் நெருங்கி விட்டது தீமை அழிய போது நன்மை அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் சரி ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா முதலே நான் சொன்ன மாதிரி இதை கேட்போரும் படிப்பவர் கேட்பவர் வாழ்பவர் எல்லாருக்கும் ஒரு வாழ்த்து சொல்றார் பேரு பெற்றவர்கள் இதுல நிறைய பேரு பெற்றதை சொல்லுவாரு ஆசிரியர் பேருனா என்ன பேரு பெற்றவர்னா ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டும் இல்ல வாழ்வு பெறுவார் நிலை வாழ்வை பெறுவார் அன்பு நெஞ்சங்களே திருவழிபாட்டின் நூலின் தொடர்ச்சியை மீண்டும் நாளை பார்க்கலாம்